Ito ah, bigyan ko kayo ng example. Gusto niyo magpa-contest ako? Contest. Mamimigay ako ng pera. Ah, ah, alimbawa, liman oh, libo. Liman libo piso. Lalo na ngayon, kailangan-kailangan ng pera. Ah, kasi dito nga, oh, sabi ko sa inyo, pantay-pantay na tayo eh. Ha? Sino makapagmamalaki ngayon? Sinong Herodes dyan? Si Henry C? Papag, ano yung pagmamalaki niya? Okay, wala na pala yun. O yung mga ano niya, pamilya niya. Si Lucio Tan? Ano yung pagmamalaki niya ngayon? Wala. Aeroplano nila, di makalipad ngayon, di ba? O. o. Tigil muna yung pagkakamal nila ng atakot-takot na kwarta, di ba? Pagkatapos nito, sigurado, huwag kayong magpapanik sa pagbili. Halimbawa, lifted na lahat ang mga restriction uh, at uh, humupa na ang panganib. Huwag kayong agad bibili rito, bili roon. Alam niyo bakit? Antayin niyo magbagsak ng presyo yung mga yan. Sigurado, yun ang gagawin na marami dyan. Di ba may food chain ngayon? O, oh, yung food chain ngayon, ibinebenta na yung kanilang mga ano ha, hindi pa naluluto na produkto nila. O, oh, mga kaibigan, sabihin ko na sa inyo, yung Jollibee. O, oh, mga kaibigan, hindi na, hindi na Jolli si B ngayon. Malungkot na yan, mga kaibigan. Bakit? Walang kita, mabubulok na yung mga stock nila eh. Kaya gusto nilang ibenta na ngayon sa murang halaga. Kaya kayong mga Pilipino, matuto kayo. Hindi yung nawala na yung restriction. Ah, bili na tayo, may pera tayo. Huwag ganun. Turuan nyo ng leksyon yung mga yan. Magbabagsak lahat ng presyo yan kaysa malugi na silang tulo yan. Pag nagumpisa. Di ba yan yung sinasabi ko noon sa Tagaytay? na nung sana nakaraan Disyembre, bala ko, baka pagpalamig sa Tagaytay, kasama aking pamilya, inuulit ko lang sa inyo itong kwento. Abay, naghanap ako ng mauupahan dahil hindi kami kasya kung hotel eh, masyado ng mahal yun, di ba? O. <coughs> so, yung basta maayos yung bahay kahit luwang bahay. Sama-sama ang pamilya. Yun naman ang purpose kung bakit kayo mag, magbabakasyo ng ilang araw. O eh, anong nangyari po? Wala kami makuha. Pinakamurang babayaran mo. Siguro 20 mil isang araw. Ano? 20 mil isang araw? Bay, kaya nga tayo hindi makapamasyal dito sa bansa natin. Bakit? Walang mura eh. Lahat mahal. Kita ninyo, pagkatapos lang na ikwento ko yun, pumutok yung ano, yung vulkan. O ano nangyari sa kanila? Ha? Yung sobra nilang paghahangad. Ha? Pag-iimbot, mga kaibigan. Yung sobrang kasakiman. O ano nangyari? Ha? Pinsala, inabot nila. Ang laki nang nawala sa kanila. Nung pumutok ang bultan. Hindi ko kinatutuwa yun. Yun ang sinasabi nating mga leksyon sa mga pangyayari na dapat matutunan. Ganon din dito. Kung sakasakaling pala rin tayo masurvive natin lahat itong uh, ano na ito. Salot na ito, mga kaibigan. Ngayon pa lang nagre-reflect ka na eh. Diba? Kasi wala naman taong perfecto eh. Oh, ito na yung panahon na dapat magbago ng marami, lalo yung... Ang dapat magsimula yan sa gobyerno. Sa hanay ng mga nasa gobyerno, sa pamahalaan. Oh, wala kayong pagmamalaki. Ano yung katunayan? Nawala ng halaga. Ang pera nila. Mahalaga pa ba yan? Tingnan. 
Paano kung tamaan ka niyan? Asan yung pera mo? May pambabayad mo ba yan para iligtas ang buhay mo? Eh kung yung nagliligtas ng buhay natin na mga doktor, isa na naman po ang umanaw ngayon, di ba? Yung kapatid yata yun niya, no? Yung artista. Si Mataba, si Ruby Rodriguez, di ba? Kung umanaw yung kapatid, yun nga palang si Menji Cubarubias, yung artista rin yun eh. O, umanaw na rin. Dahil niya sa sakit na yan. Wala kayo pagmamalaki. Ultimong si, Ray Ch- si Prince Charles. Ray Charles. Eh. Prince Charles. O, oh. mga kaibigan, meron eh. Ang daming meron. Asawa ni Prime Minister Trudeau, pero si Trudeau, hindi niya pinilit na mag-undergo ng testing. Para maiba siya sa karaniwang tao, hindi niya ginawa yun, mga kaibigan. Ngayon, <coughs> eh, kwano, eto ha, bigyan mo kayo, contest tayo, gusto nyo. Ito, example lang. Halimbawa nyo, magpapakontest ako. Pero ito, pwede kong totohanin. Ha? Pwede kong totohanin to. Maglalaan ako ng liman libong piso. O, inaamong ko, gusto ni Coco Pimentel. Sumali siya sa contest na to. Yung si Eric Yap, sumali ka sa contest na ito. Yung mga positive, lalo na kayo, kayo ang pwede sumali sa contest na ito. Bakit? Yan ito, papa... Ang i-challenge ko lang sa inyo. Huhulaan nyo. Kung ano, ah, ay bagay, eh. alam na eh, di ba? Yung magiging anak ni Coco Pimentel, babae raw eh, di ba? Kasi nga nag-ultrasound. Pero ito, alimbawa, pinanganak, oh, uulaan nyo na lang. Yung ba magpa-positive o magne-negative? Yun, liman libo premyo sa makakahula. Ito, pakikita ko sa inyo, walang kabuluhan ng pera. O, pero ngayon sinasabi ko to sigurado, meron ba? Ang laking premyo niyan. Sa linggo na yan, o, sa mahirap, malaking bagay ito. Liman libong piso. O, kahit na mga sampung, sampung makakahula ng tama, ng tatama doon sa hula, mga kaibigan, eh, Tigli liman libo, sipo, sampu yun. Sinkwenta mil. Kaya alam, may kondisyon ako. Ha? Ano ang kondisyon? Ang kondisyon, pabibigay ko yung liman libo na premyo kay Coco Pimentel. Papadala ko rin, tsaka kay Eric Yap, kung papayag sila. Ha? Ngayon, pagka ikaw yung magkiklaim ng premyo, bibilangan nila sa harap mo yung pera. Pag nabilang, dun sa mismong humula, iaabot yung premyo. Ah, at ikaw namang inabutan ng premyo, bibilangin mo rin sa harap ni Coco Pimentel. Papayag kaya? Kahit yung nagigipit. Sige nga. Eto, Totohanan to, mga kaibigan. Ewan ko lang kung may pumayag, ha? Na ganun. Sige. O. Oh. Basta, pahig ako, ha? Ang mag sa mananalo ng pera, eh si Coco Pimentel, kung papayag siya. At saka si Eric Yap, kung papayag siya. Bibilangin bago iabot. Ha? Yun namang inabutan, bibilangin pagkatapos iabot sa kanya. O, walang papayag eh. E di ba yung hilig mga mamigay ng pera, mga politiko? Ngayon kayo tumanggap ng pera. Lalo na doon sa mga nagpositive na politiko. Meron pang isang bago yung 
congressman din yata yun eh. O malaman, governor ba yun? Sa Isabela, si Albano. Eh bata pa yun eh. Yung Albano na yun eh. Mga kaibigan eh. O si Angara. <coughs> Positive din. Hindi ko lang alam kung ano reaksyon ngayon ng mga taga Aurora Quezon ngayon niya nung mabalitaan niya. Na si Angara, positive. Mga kaibigan. O sino pa? Wala eh. Walang sinisino po ito. Sabi ko nga sa inyo. To whom it may concern. Yung kapangyarihan ng pera na wala rito eh. Yung mismong titulo. Isipin nyo. Coco Pimentel. Ano ba si Coco Pimentel? Iba ano yan? Cum laude yan? Bartap Natcher? Mga kaibigan? O. Oh. Asan niya yun yun? Subukan mo ngayon. Lalabas ng bahay si Coco Pimentel. Pagkatapos nito. May lalapit ba sa kanya? May maglalakas ba ng loob? Hindi ko kinukutsa ito. Ha? Kaya ako sinasabi. Ito'y binibigay nating ehemplo para dun sa mga masyado ng matatayog na mayayaman, mayayabang, mga... Akala mo kung sino na nalagay sa kapangyarihan, mga kaibigan. Di ba? Akala nila walang katapusan. Akala nila nakakalusot kay yung iba sa batas. Di ba? Kahit hindi ikaw yung tinamaan, pero ikaw yung magnanakaw. Ikaw na nga yung magnanakaw, hindi pa ikaw yung tinamaan. Mag-isip ka. Oh, tulad si di ba? Ano ba wala? Sino ba dapat mag-isip dito? O oh, si Jingoy, mag-isip ka. Ikaw era. Nakakalabas pa ka ba ngayon? Sa kapupunta ngayon para mamili ka ng gumastos ka ng perang di na maiyo, di ba? Nakamal mo sa pwesto. Oh. Bong Rebella. Oh. Sa kapupunta ngayon para magtago ka diyan. Ito na pagkakataon eh, mga kaibigan eh. Kumbaga eh, magkaroon ng cleansing eh. Sabi nga ni John Lennon doon sa kanta niya, di ba? Oh. Imagine there's no country. Oh, mga kaibigan, symbolic lang yung kanta yun. Oh, wala sanang, kasi lahat ng mga sakim, yung mga sakim, lahat gusto imbutin eh. Ah, hanggat may mga ngasab, ang gusto nga ngasab, dahil pa baboy. Ah, lahat ng kung sino yung nakaupo, nandun yung darak, eh sumasabsab dun, mga kaibigan. ba? Diba? Palipat-lipat lang sila. Tanungin niyo si Abante, mga kaibigan, sa Maynila. Yan, no? Sipin ninyo. Ah, para saan nyo yung pera mo? Saan mo gagamitin? Makakain nyo ba yung pera? Ah, ngayon, ang sabi sa atin, di ba nagkakaroon ng ano rito sa atin, yung mga nagmamadaling makabili ng pagkain, mga pa. Meron palang sa ano, sabi ni Arlene, sa Amsterdam, eh kuhan, Uh, doon daw, walang nagpapanik buying. Pero ang tao may pambili kasi tinutulungan ng gobyerno. Mamaya mabasahin natin yung pinadala niyang uh, information din yan. Eh. Makakatulong sa atin niya bilang dagdag kaalaman. Ano po? Ito niyo ang Japan, oh. kahit anong mangyari sa kanila, Sama-sama silang bumabangon sa lahat ng mangyari, ng pangyayari. Sama-sama sila. Hindi sila divisive. Lalo mga politiko, bawal gumawa nung ginagawa nila, pimentel. Susumpahin ka ng tao ron. Magpapakamatay ka na. Kung dun yung ginawa sa Japan, yung ginawa nyo rito, magpapakamatay ka na dahil 
mumurahin ka na ng tao eh. Nakakahiya ka na eh. Ha? At ang hapon, alam naman ninyo, ayaw nang napapahiya. Yan lang oh. Ayaw na ayaw din. Di ba Ning, mawala na sila ng pera. Malugi na sila. Huwag lang sila mapapahiya. Sapagkat yung kahihiyan sa kanila ay katumbas ng kamatayan. E dito lang naman mga makakapalang mukha eh, mga kaibigan. Di ba? O. Wala, ito yung mga ginawa ni Luma. Eh, rikyat na to. Sa ibang bansa niyo ginawa yan. Sa Japan, susumpahin ka ng tao yan. Mapipilitan ka magpakamatay. Kasi habang buhay na yun eh. O. Di ba? Kaya nga dito sa atin, ang sabi, ang mga Pilipino, meron sakit. Ano sakit ng Pilipino? Madaling makalimot. Maigsi ang memorya. Mga kaibigan. O, kung hindi ba totoo yan eh, sa palagay niya, makakabalik pa sa kapangyar, dapat pang makabalik sa kapangyarihan niya sila era. O, nakabalik pa eh. Ha? Nakapandugas pa sa Maynila. Eh. Sipin niyo yan. Sa Japan nangyari yung si Erop sipin mo. Pinatal si. Binilanggo. Pinatulan. Guilty. Tapos tumakbo. Nakakita na ba kayo nung gano'n? Sa Japan, meron bang gano'n? Sa Japan, di ba, ilang beses na tayong nagkakaroon dito ng mga balita na binabahagi natin sa inyo. Masabit lang yung pangalan. Hindi importante sa kanyang magpaliwanag siya. Ang unang importanteng ginagawa, nagbibitiw sa tungkulin. Ewan ko kung magbitin pa si Coco Pimentel tsaka yan si Eric Yap. Buhay ang ano nyo ngayon. Ah, ilang buhay ang idinamay nyo ngayon na nanganganib dahil sa inyo. Oh, yan po eh, mga kaibigan. Ah, ito, ano to eh, tayong mga mamamayan, wala tayong ibang bansa Kaya hindi natin pwedeng talikuran ng katotohanan na itong pinagdadaanan ngayon ng mundo. Hindi natin magagawang tumalikod sa isa't isa. Ha? Kung hindi, mauubos ang, ang lahi ng Pilipino. Sino papalit? Gusto niyo ba pumalit? Lahi ng incheck. Ha? Yung ba gusto nyo mangyari? Ngayon, paano natin, ano ang isang pinakamabisang paraan ngayon para natin maipaglaban ang survival ng ating lahi bilang mga Pilipino? Eh, yung makipagkaisa lang tayo. Kasi, yun pa lang sa ngayon ang tanging maikokontribusyon ng bawat isa. Ha? Yung pananatili natin sa bahay para hindi na tayo maging sagabal o kaya baka tayo makasagap niyan, makapagkalat pa tayo, makapagpahamak pa tayo ng iba. O, yun lang ang gagawin mo. Wala ka ng... Eh, yung hindi ginawa ni, ni Coconut Pimentel ah, at saka ni Eric Yap, sipin mo kung gano'ng kapilis yun. Ah. Yung kay Pimentel. Nagpunta sa party. May beso-beso pa, di ba? Sa lola niya. Eh, kay Baby Arenas. O, oh, mga kaibiga. Ilan yung tao ron? Nakahalubilo niya yun. Close contact yun, mga kaibigan. Sa isa lang yan, sa kanila. Hindi pa nila alam ngayon kung sino sa kanila ang nakawahan o hindi. Ha? Eh yung pagkalat ho niyan, yung pagmultiply niyan, napakabilis niyan. Di ba? Yung isang maawahan mo, mga hawa ng marami yun. Ikaw naman, marami kang inahawahan eh, di ba? O, sabihin mo, nakahawa ka ng sampu. 
Yung hinawa mo, makahawa ng sampu. Ilan yung nandun. At yung mahahawan, mahahawahan ng sampu, makakahawa pa ng sampu. Yung diba, palaki ng palaki yun, di ba? Mga kaibigan, o, oh, paano gagawin natin doon? Di ba? So, ano eh, ang pinaka tama lang, ang pinaka pwede lang nating maging uh, partisipasyon, yung sandali sa panahon na to, santabi muna ang politika. Ha? Santabi muna natin ang ibang issue. Pwede tayong bumanggit ng ibang issue pero ang primary concern ng bawat isa ay eh yung palimutan muna natin ang galit. Ha? Oo, galit tayong lahat pero ano yan, ipaubaya muna natin sa taas yan. Mas importante po ngayon ang uh, partisipasyon natin na makipagkaisa muna tayo. Uh, darating din ang, ang uh, panahon para sa ganyan. Babalik din tayo sa normal. Lalo na kung uh, susundin natin. Kasi wala namang ibang pwede magpasunod sa atin. Yung nga, sinasabi ko, gusto nyo maisalba ang, ang ating uh, lahi Ah, makasurvive ang mga Pilipino o gusto ninyo walang makasurvive at mga hinchik na lang ang pumunta rito kung pangit naman yata no? ba diba? mga kaibigan so ganun po ang gagawin natin simple lang eh pinaka importante lalo ngayon di ba kagabi binalita natin yung sinasabi na ngayon yung Umpisa na ngayon, ito yung mga critical na sandali, mga kaibigan. Ito yung critical. Dahil dun sa naglaps yung important day quarantine ng iba, na mga PUI, iba, o ano pa yung suspected na may kaso, dahil na-clear yan, maglalabasan yan. Yung iba naman dyan, nag-self-quarantine, pero hindi na pinagtatapat kung ano yung talagang nararamdaman nila. O ba? Mga kaibigan. So, yun lang ang magagawa na. Umiiwas tayo para hindi tayo mapamak. Yung guto mo, yung sinabi dyan eh, di ba? Ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubukay. Di ba? Saan daw? Sabi ni Kristo. Makita niya, bigla tayo naging ano rito. Ha? Hindi, totoo yan eh. Di ba si Kristo eh, nung panahong siya eh, nag-ayuno? Apat na pong araw, apat na pong gabi ba yun? Na walang kain? Puro pananalamin ang ginawa ni Kristo. Kasi malapit na siyang Malapit na niyang harapin yung itinakda ha, na kanyang pagdaraanan, mga kaibigan. O, kaya ang ginawa niya, nanalangin siya ng nanalangin. O, dun sa pagkakataon, umikse na ha, ang isang politi, este demonyo, mga kaibigan, diba? si Satanas. Umikse na ron. Ang sabi ni Satanas, ha, di na nasi. Sabi, ayan ang batuan niya. Ha, kung talagang anak ka ng Diyos, eh pag-utos mo na maging tinapay ang bato. Di ba? E kasi gutom eh. O, di ba? Ano panunokso mo niya? Ano ang papain mo niya? Di pagkain, di ba? Pinaisip niya pagkain. Ha? Ano sabi ni Kristo ba? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Kung hindi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Gawin nyo yan. O, oh, binibigay sa inyo ang paraan eh. Di ba? 
Yan bang mga yan eh. Palibasa, mga walang aral ng ano yan, hindi natutunan nila yan. Yung mga politiko na yan, hindi sila natuto sa ganyan, hindi sila trained. Wala silang orientation gaano. Kung meron man eh, wala. Ang Biblia, hindi nila alam yan eh. Diba? Paano kang susunod yan eh? Paano hindi nila alam mga nakasulat yan eh? Mga kaibigan, nakala nila kasi nadadaan lahat sa pagbabanal-banalan. Abot ka ng pera. Banal ka na noon, mga kaibigan. Basta ka, wala eh. O, di na lang pa nga si Kristo, di ba? Sa itaas ng bundok. Pinakamataas na bundok. Ano sabi nung ni Satanas? Nakikita mo nga niya yung mundo. Lahat ng kaharian. Bibigay ko sa iyo lahat dyan. Sumamba ka lang sa akin. Anong sabi ni Kristo? You know? Nasusulat niya sa Panginoon Diyos mo lang ikaw sasamba. Kita na ninyo. Pera yun ha. Kayamanan, mga kaibigan, kapangyarihan. Eh gano'ng karami demonyo rito kung tutuusin ninyo. Ang pinili eh, yung kwan eh. Kayamanan at kapangyarihan. Oh, di ba? Hindi sinasabing lahat yan, eh, demonyo. Meron namang sigurong natitira pang mga ano yan. Meron din naging mabuti, di ba? O, oh, mga kaibigan. Yan ang katanayan ni Kristo, eh, mga kaibigan, eh, na hindi magagawa ng isang tao. Eh. Oh. Pero kung susundin mo yun, hindi niya si, hindi pasusunod sa iyo yung yung mga inaral ni Kristo, kung hindi mo magagawa, kung hindi magagawa ng tao yun. Magagawa ng tao yun. O, kaya pinasusunod niya. O, yun. Eh, hindi naman ito special power, di ba? Nahiga nga ako eh. O, pag tinanong mo si, si, ano, Justice Secretary, hindi, hindi magagamit. Di ba? O, hindi ganun eh. Iba eh. Mga kay sa sa kay Kristo yung batas nagagamit eh <laughs> dapat gamitin eh oh eh kigibara ba hindi <coughs> Sinador yan eh oh bat natin ikukulong niya ni Uba mga kaibigan eh bueno eh siya doon ang mahaba yan at si Bongbong Marcos din meron din wala pa nga lang daw yung resulta. Pero yung meron siyang travel history, mga kaibigan, yun ang masama. At yung pinanggalingan niya, eh ngayon, uh, nahihigita na rin daw nito ang China sa dami ng namatay at positibo, mga kaibigan. Oo. Oh. Si Bongbong Marcos, yan. Nagpa-testing. Kasi kumalat na yung balita eh. O, tsaka lamang nagsalita si Amy Marcos at tsaka si Bongbong nung alam nilang kumalat na sa social media. O, uh, nakakumpine daw sa ospital. Bongbong, matapos sumama ang pakiramdam. Pero nasa bahay na ngayon, habang inihintay pa ang resulta ng pagsusuri kung nahawaan siya ng COVID-19. Ari nawa, yung mga iba, wala namang dapat ikatuwa natin yung nagkasakit na Kasi, hindi natin alam kung sino hahawaan yan. Kumari, matapos na yan eh. Yung importante eh. Ha? Kung may galit ka sa tao, di pabayan mo ng Itaas ang mag, ano, maningil dyan. Ha? Paubaya na natin niya sa itaas. Masama yung wal eh. Eh, malas lang. Pero dito, mag-aral ka. Bakit ganun? Makikita mo, mga may sinabi, mga leader, mga mayayaman. <coughs> <coughs> Nasa mataas na one, estado. 
Eh sila yung tinatamaan. Doon magpasalamat tayo. Bakit? Mabait sa atin yung itaas. Dahil tayo, eh, hindi tayo dinadamay pa. O, mga kaibigan. O, di ba, meron nga tayong binanggit yan. Eh, ngayon lang matututong ano yan eh. Matututong lumapit sa ano yan, sa itaas yan mga yan. Ah, mga akala mo kung sino. Si may pere. Lalo na ikaw, politikong walang iya. Walang iya kang politiko. Oh. Wala ka nang takot eh. Banatang ka sa radyo, sa TV, ha? sa dyaryo. Wala nang natatakot eh. Bihira na eh. Yung natatakot na ano ha, na mabisyo yung ginagawa nila at panagutan nila o kaya baguhin nila ang kanilang mga masamang ginagawa. Wala nang ganun politiko ngayon, mga kaibigan. Kaya dinadaanan nila sa didimanda ka ng libel para mapatahimik ka at tumigil ka, maakot ka. Kasi alam, wala kang kapasidad na magtanggol ng sarili mo. Yan ang ginagawa ngayon. Pero subukan nyo ha, pag ang isang politiko nagdimanda ng nang uh, eh, nagbabalat si Buyas. May kita mo, walang kalatoy-latoy. Eh sa totoo, yung libel, pinakawalan ko itong kaso yun. Eh. Ano bang krimen niya? Ginawa nilang krimen yun, di naman krimen yun. Krimen ba yung magsiwalat? Ba di kriminal si Jose Rizal? Kriminal si Andres Bonifacio? Kriminal si General Luna? Lahat siyang kriminal yan. Eh yan ang mga nagpalaya sa bansa natin. Hindi ko ba? Pagka sinabi mong krimen yung pagsusulat, yung pagsisiwalat sa kabuktutan ng mga walang niya sa gobyerno, abay, siraulo mo. ba? Diba? Ikaw ay kalabang ka ng mga Pilipino. Ginagawa ninyong krimen yung, yung pagbubulgar laban sa katiwalian. O. Eh, sipin ninyo, ginagawa ninyong kriminal yung mga silaw sa Rizal? na unang mga uh, nagtaguyod ng malayang pamamahayag dito sa Pilipinas. Kaya nga lumaya ang bansa natin. Eh. Oh, mga kaibigan, sige na yan. Di ba? Sa malaking katarantaduhan yan. Kaya sa Amerika, si Bill Casey yan. Eh. Baka akala ninyo. Oh. Yung mga yan, ganyan. Pagka yung uh, nabubo ko ngayon, ganyan. Hindi na sila natatakot ngayon. Paano matatakot? Eh kung halimbawa, kamukha ni Justice Secretary Gibara magsasalta, paano matatakot ang may kasalanan sa gobyerno? Aber? Hindi pa nag-uumpi siya eh. Protektado na agad. O, oh, kaya lalakas ng loob. Ikaw pa ngayon ang magiging biktima. Ha? Dahil nagiging sagabal ang pagbubulgar mo sa kanilang ginagawa. Oh, mga kaibigan. Yun ang ibig sabihin nun eh. eh. Sa Amerika nga, si Bill Casey yan. Kung tutusin ninyo, ito, sinabi ko na ito. Alin, yan libel, libel lo? Yan, oh, unconstitutional yan. Oh, bagay, maram ngayon. No? Kaya ngayon, malalakas na silang uh, ako, ano, eh, uh, magpasa ng mga batas na unconstitutional. Yung pinasa ng Congress tungkol sa kwan, sa 100% ownership ng mga dayuhan dito sa Pilipinas, sa telecommunication, na sa konstitusyon ay fix na sinasabi po na yung 60-40 sharing sa ownership. Pero, Pagdating sa telecommunication, yung mga public utilities, hindi pwedeng mag-engage ang sino mang dayuhan sa ganyang negosyo dito sa ating bansa. Oh, ay eh, tinanggal nila yun. Eh, hindi naman nila inaamenda ng konstitusyon. Isin mo, pinalitan nila. Nagpapasa sila ng batas na sisirain yung provision ng konstitusyon. Ah, lalaktawan yung saligang batas. 
bago bago mo maipatupad ang isang batas na ganoon kailangan baguhin mo yung saligang batas dahil constitutional law yan eh hindi naman yan republic at republic at nakamukha nung ipinapasa ng kongreso eh oh bakit nila nagagawa yan kasi nagawa yan sa kasong libelo eh mga kaibigan eh bakit unconstitutional ang libel case. Bakit o? Oh? May batas eh, sa saligang batas. Nasa saad na no law shall be passed abridging the freedom of the press. Ha? Expression, mga ganyan. At sa Tagalog, wala anyang maaaring ipasang batas na magpapakipot o magpapasikip sa kalayaan ng pagsasalita at pamamahayag. Very clear ang constitution dyan. Walang room yan for uh, misunderstanding or misinterpretation. Oh. Mga kaibigan, wala yan. Very clear eh. Ginawa nila kriminal, nagpasa sila ng libel oh, para sagkaan yung kalayaan sa pagsasalita na ginarantyahan ng konstitusyon. Kaya sinasabi natin, kung tutuusin ninyo yung kasong libel, yaan ay labag sa saligang batas. Oh, Paliwanag ho ba? Ah, hindi tayo abogado, pero dapat naiintindihan natin ang batas. Ibig lang sabihin nun, naiintindihan natin. Ka, hindi naman kailangan ang isang tao para maintindihan mo ang isang bagay, katulad ng batas, eh kailangan eh, ano ka, abogado ka. O, mga kaibigan. <laughs> Alam nyo, yung mga batas, di ba? Sabi na nga namin ni Peter eh, dapat siyang batas, na ayon sa sentido kumun. May mga batas na walang sentido kumun eh. At meron ding, hindi ko naman nahamak yung iba, no? Pero totoo ito eh. May mga abogado eh, nasa legal profession, na walang sentido kumun eh. Hindi ginagamit yun. Ah. O, oh. ito, babati-bati muna tayo, magbabasa tayo ng mga Reaksyon. Si Buenos Dias, Buenos Dias, ang ating katropa sa Italy, na bati natin. Uh, ang, si Julian Leiper, uh, uh, sabi niya, epicenter ng COVID-19 ng New York City. Two hours lang ang layo namin from New York City. Como is doing a great job. Sino yung governor ba yun? Si Tigra doon ng Blooming Trip, uh, Maria Dolores Santos, uh, ano raw, uh, si Rosalini Jezabela, oh, si ng Atlanta, Georgia, si Arlene, katropa natin, Arlene Tanedo Barrias. Oh. Ito nga pala, babasahin ko itong ilang mga mensahe dito na naisave ko kanina doon to galing sa ating uh, isang page eh, yung Lapid Tire. Ha? Uh, si Arlene, sabi nga niya, di ba? Uh, Isishare niya raw yung kasalukuyang sitwasyon nila doon sa Amsterdam kung paano umaaksyon ng gobyerno Total lockdown daw sila doon. Pero ang mga pamilihan at butika lang ang bukas. Meron din mga public transport tulad ng trambas, metro, pero bilang lang o bilang lang ang pwedeng sumakay. Meron nakapaskil na direktiba at kung alin, pukuan lang ang pwede upuan. Nasusunod naman, Kapersi, halos wala rin mga gumagala mga tao sa kalye. Nasusunod din ang disiplina dito. Uh, pati sa mga ospital, 
Dahil may ikita siguro, hindi basta pwede makapasok, hindi mga pasyente lang. Ang haba pala nito. Bale, basahin natin ha. Uh, ape, walang panic buying kasi kahit may lockdown at wala mga work, sarado lahat kumpanya at establishments. Tuloy ang pasweldo sa mga nagwo-work kahit total lockdown. Bukod sa full compensation, <coughs> meron pa increase na 3% para daw sa current situation about COVID. Bukod pa doon yung habang walang work operation, kung let's say one month lockdown, meron pa ibibigay ang gobyerno full financial assistance katumbas kung magkano ang salary ng bawat workers. Yun din halaga na yun, 100% ibibigay ng gobyerno kaya fully secure ng bawat residente dito. Hindi nagpapanik ba yun dahil kompleto pa rin ang food supplies including yung agri-products saka wala kasi problema mga tao dahil meron pang bili pa rin. Uh, ganito kabilis at kaganda eh, ang aksyon ng gobyerno inuuna kapakanan ng mamamaya mabilis yung aksyon yung hari at prime minister dito. Oh. Dito mabilis naman ang mga barangay. Mabilis tumakbo. Okay. Oh. Eh, sa kalookan daw, nagbibigay ng dalawang kilo bigas at uh, dalawang maliit na sardinas at dalawang chicken noodles. Four days ago, di pa alam kung next month or next year na susunod. Sabi ni JRL, JRL, si Ruben Betia o Ruben Betia, shout out po sa mga tagahanga at tagapakinig nyo sa Southern New Jersey. Si na Ben Betia, Uh, Rick Carion, Nick Pita, at Ronnie Boy. Si Florian Castro. Uh, si Albert Villaseca. Yan, ha, mga binabating natin. Sa Japan nga pala, yung komedya na paborito natin nung araw pa. Medan na kasi ito eh. Uh, si Shimura Ken. Eh, nagpositive din po sa uh, COVID-19. Alam niya si Shimura kayo dati yan, yung grupo yan, mga senior eh. Yung drifters, di ba? Eh, comedian yan. Kung tawagin niya ni Hen Nastok, yun sa Japan. <laughs> ah. Kasi yung mga comedy niya, eh, kwan, toilet humor kung tawagin, di ba? Mga kaibigan. Oh. May kabastusan ng konti. Hindi lang konti, marami. <laughs> Pero tawan-tawa ko dyan pag napapanood ko yan, mga kaibigan eh. Eh, si Tenta, mahigit na po pala yan. Ha? At ito isang problema ngayon. Dahil po dyan sa, anong tawag nito, itong, ah, uh, one, Luzon-wide lockdown. O oh, ito, sinabi tayo rin ang sabi nito, di ba? Amin ni Peter, nagkukwentuhan kami, di ba? <coughs> yung epekto nito sa sa sex ayan o no? nasa dyaryo na ito raw ito raw uh, uh, tagig ha? sa lungsod ng tagig eh namahagi ng mga uh, ng mga pills o contraceptive di ba condoms sa mga residente o o uh, para ano, dahil sa walang nasa bahay lang, nakakulong naman kayo eh. Di ba? Nakakuarantin kayo pare-pareho eh. O di pa. Uh, mag, wala kayong ibang gagawin. Ay sabi nga nung iba, baka pagkatapos ng, ng krisis na to eh, pag naglabasan yung mga, mga ginang ng tahanan, eh, puro buntis na naman eh. Dadami na naman ng buntis, tsaka Uh, populasyon, mga kaibigan, ano. Kaya na mahagi sila niyan. Ayon dito sa kanilang uh, information officer. <coughs> uh, yun. Uh, meron daw silang uh, pills that are good for three months. Meron ding injectable pregnancy control. Uh, pero ayaw nilang kontrolin yung kaligayahan ng mga tao. Eh, masama pa ito eh. Parang pinopromote nyo pa yung, yung sex dito eh. Mga kaibigan eh. Diba? Ito ba, ginadyaryo pa? 
dapat yan di na ho ginadyaryo yan. At bukuduki ang gara na nadagdag sa listahan ng mga positibo, kasama na rin po itong isang uh, kung ano, uh, uh, kawani ng Korte Suprema na naka-assign sa opisina ni Justice Ami Lazaro Javier. O, oh, ayan. Sa customs, meron eh. Nakalimutan ko eh. Chief of Staff daw yun eh. Naka-assign sa Manila International <coughs> Container Port. O, bueno, mga kaibigan, tuloy natin ah. Ah, uh, Si DC Encarnacion, si Virgilio Abibas uh, ng uh, Sacramento, California. Si Carmela Torres Balcos na ating katropa. Siyempre si na, uh, June Di Valencia, yung magaling na singer at actor. Ha? Si katropang Jorge Beichong sa Tokyo, Japan. Si Yula Sotelo. Si Kamay Tabasilio. Si Luningning. Baba sa Barawid. Si... Susana de los Santos, si Rosemary Victoria, uh, si pa ba? Si Rosita DC, si Kaani Plormata Saludes, si ano si ano tawag? Eh uh, Mina yan. Si Gina Gina ng Maynila, si Generoso Lucena isang mangsay na uh, Musician, pati na si all this but goodies. <coughs> uh, <coughs> Ella Samson Albiar. Yan. Larry Atanasio. Si Oscar De Jesus. Uh, si Emily Cruz Guevana. Si Clarissa Luna Santos. Senyor Tonet Pabie, isang veteran musician na uh, kung ano, na sila yung nag-prontact ng grupo nung mag-concert ang Beatles nung dekada si Senta dito sa Pilipinas. Kasama niya si si Joey, Joey Pepe Smith oh, sa kanilang grupo. Oh, the Downbeats ang pangalan ng grupo nila. Si Rani Valdez ng Las Vegas, Nevada. Uh, si Leo Villena. Si Liz Nilo. Uh, si Lilian Cato Ruiz ng uh, Bay Area sa California. Si David Lazaba. Uh, si Raul Villanada. Katropa natin yan. Ronald Mangubat Inoba. Nonyar Nosis. No, Raynon Sison. Ah, pag binaliktad mo. Si Dante Rapis. Watching from UAE. Melvin Garcia. Sigurado na may COVID na sa Malacanang. Kita mo sa si Yap kasama si Jack Ma. O, oh, kapatid na kay Itano, etc. Tapos na. O, oh, COVID na meron isyo sa Makatimid. Nangangatwiran pa ang damo. Ayun. Si Romel Centeno, Silvio Lugarte, si Bella Salidor Pribaldo Regencia. Ayan, ha? Si uh, Alvin Samson, mambabatas, very reckless and irresponsible. Asan mga common sense? O kokote nyo. Gawan Maria Luisa, kailang pakulong, pababain sa pwesto, mga gaset up, pag Gapatayo, peke, mga liderato dito sa Bakulod po at paggatian nila. Uh, ginapi ko ba ang pera dyan? Ha? Ginapala? Ayan, si Rodel Etorma. Parang andun si Nini Inare sa PDP Laba, sa bahay ni Pacquiao siya. Yung naka-red seated at the right side. E di ba positive si Nini? Oo, oh, positive na eh. Pati yung si Ito Inares. Si Chan Chan Pascual o Vito Lial, Tigradu, huwag naman sana mahawa si Presidente kahit may mga palpak siyang nagawa. O, tama, eh, kasi kailangan natin ngayon, leader. O, sino ba may gusto mahawa? Kahit sino, hindi na dapat. Kasi dapat pumigil na yan. 
Kahit pa masamang tao yan, tamahan yan, huwag na sana. Kasi ganun din eh, hahawa rin. O, isip na lang tayo ng mabuti, hindi yung masama eh, sa kapwa, di ba? Eh, masama sila. Si Celestino Rusty o Resti Tolentino, ha? isang misisya. Uh, si Cristina Maluntag Giang. Katropang Ella Samson Albiar. Ha? Si Melvin, ha? nabanggit na natin. Si Vanessa Rivera, Edgar Golim ng New York. Si Jose Joy Asuan Belen. Uh, smokers Couch lang po yan. Oo nga eh. Alam ko eh, nagbasa ako eh. Jojo Brian Aspiras ng Maynila, si Oscar Jesus na banggit na natin ano po. Si Mark Lema Lerma Milagroso. Alberto Arevalo. Oh, pagdasal na lang natin mga kababayan na wala na sanang mahawa politiko man o hindi. Yan, tama yan. Sabi ni Gardolin, Dante de Guzman, dumating na uh, ang Tarmaraw. Paloy uh, Pascay Pascasio Herrera. Uh, Benji Lebron de los Reyes. Raniel Gomez. Mm, Reynaldo Dison. Mirna Guillermo ng Chicago. At si Roxanne Rankin ng Florida, mga kaibigan. Uh, si... Ruel Lemita, oh, si Arnaldo De La Paz, uh, si Brad Epi, uh, si Mirna Guillermo, ah, nabanggit na natin, Mar Marlon Lansangan, oh, si Hector Palguera, Tahiti Papete, Bora Bora, Eric Moiko, Radix Gonzalez, Robert Ledesma Barria, watching from Riyadh Kingdom of Saudi Arabia, Joey Regalado, Uh, I'm watching here in Los Angeles, California. Thank you po. Elmer Catulin, RJ Rivera, Freddy Mariano, Erwin Gutierrez, Leon Nilo, Ami Maranan. Banda rin po ito. Ngayon ang drummer ni Nene, ng asin ni Lolita. Oh, Arbon. Uh, Will Mailario, Jerome Pagong, uh, Si Reddy San Miguel, Lito Magat, Julian Leifer, uh, Orlando Serrano, Mark Arlene Carr, si Jerry Grad, Ruel Mas Masalaysay ng Balejo, California, oh. si uh, ano ito? La neta ah marami pa pero nabanggit ko na iba si Priscila Mercado Uy oh si Paibigan Rudy Santos ng bandang Horoscope si Freddy Del Rosario, Leo Canseco, uh, Rosalina, Rosalinda Tabangcora, Joan Oishi, Eric Tuanya, Francis Pisara ng Maynila, Ted Noriega di Bacolalan. Pero wala na po tayong oras, mga kaibigan, pagpaumanin po sa mga hindi po natin nabanggit. Ano po, pansamantala po tayo magpapaalam, ingat po tayong lahat, sumunod muna tayo, wag muna tayong kumontra dahil po tayo ay pare-pareho madadamay o dadami ang madadamay pag hindi po tayo nanatili sa ating bahay. Hanggang bukas po, dito rin. Sa makasaysayang impila ng DCRJ-810, sabayan po na papanood tayo sa Channel 224 ng Sky Cable sa mga gumagamit po ng TV Plus at Digital Boxes at sa mga sumusubaybay sa atin sa ating live streaming. Maraming salamat at magandang yumaga. Eric, yap! Wala ang pagtukunwari Hindi hindi padagay Sa biyang kilala sa daigit May pagkakaisa sa bawat nais Ang bayan ko punong-puno ng yaman Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap Mabuhay ng buong ganap Sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay Walang nang aapit
Yeah.